ఈ వీడియో రొటేషన్ మోషన్లో పార్ట్ నైన్ వీడియో ప్రీవియస్ వీడియోస్ మీరు చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి దాని నుంచి మీరు చూడవచ్చు ఈ వీడియోలో యాంగ్యులర్ మూమెంటమ్ ఏంటి హౌ యాంగ్యులర్ మూమెంటమ్ ఈజ్ కన్జర్వ్డ్ యాంగ్యులర్ మూమెంటం ఎలా కన్జర్వ్ అవుతుంది యాంగ్యులర్ యాంగ్యులర్ మూమెంటం కన్జర్వ్ అయితే ఎటువంటి మంచి మంచి ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేయొచ్చు అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం నా పేరు శివకుమార్ లెట్ స్టార్ట్ యాంగ్యులర్ మూమెంటం ఎల్బార్ యాంగ్యులర్ మూమెంట్ అంటే లీనియర్ మూమెంటం ఎంత ఇంపార్టెంటో లీనియర్ మూమెంట్ అంటే ఏంటి పీబార్ పీబార్ ఈజ్ ఎక్వస్ట్ ఎంఎన్ టు బీబార్ ఇది మనం లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో చదువుకున్నాం ఇది మనకి ఎంత ఇంపార్టెంటో కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటం గురించి చదివారు లీనియర్ మూమెంటం గురించి చదివారు ఆ రెండు ఎంత ఇంపార్టెంటో మనకి ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్లో రొటేటరీ మోషన్లో యాంగ్యులర్ మూమెంటం అలాగే కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగ్యులర్ మూమెంటం అనేది అంతే ఇంపార్టెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అది సో ఫస్ట్ రిలేషన్ చూద్దాం హౌ డూ యూ క్యాలిక్యులేట్ యాంగ్యులర్ మూమెంటం అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ మనకి ఈ టార్క్కి తెలుసు కదా టార్క్ ఫార్మ్ నుండి టబ్బీజీ కోస్ట్ ఆర్ బార్ క్రాస్ ఎఫ్ బార్ ఆ ఫార్మ్లో మనకు తెలుసు ఇది ఫోర్స్కి టార్క్కి రిలేషన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫోర్స్ ఆన్ ఏ బాడీ ఆన్ ఏ రిజిడ్ బాడీ హౌ డూ యూ ఫైన్ టార్క్ అంటే టబ్బీజీ కోస్ట్ ఆర్ బార్ క్రాస్ ఎఫ్ బార్ ఇది కాకుండా మనకు ఇంకొక ఫార్మ్లో కూడా తెలుసు ఏంటిది టౌ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఒమేగా బార్ అవునా సారీ ఐ ఆల్ఫా బార్ అవునా ఇదేంటి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఏ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఏ ఎలాగో సేమ్ అలాగే టబ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఆల్ఫా అని చెప్పుకోరు సో ఇవన్నీ కూడా రిలేషన్స్ ఫస్ట్ది ఏంటిది ఒకవేళ ఫోర్స్ ఇస్తే టార్క్ కనుక్కోవడం సెకండ్ది ఏంటి న్యూటన్స్ సెకండ్ లా న్యూటన్స్ సెకండ్ లా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఏ ఎలాగో టబ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఆల్ఫా అలాగే రైట్ అవన్నీ టవ్ గురించి మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్ మనం చేసినాయి ఈ వీడియోలో మనం యాంగ్యులర్ మూమెంటం గురించి చూస్తాం మరి యాంగ్యులర్ మూమెంటం రిలేషన్ అంటే ఏం చెప్తావు యాంగ్యులర్ మూమెంటం ఎల్బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్బార్ క్రాస్ పీబార్ అంటే ఒక పార్టికర్కి మూమెంటం పీబార్ ఉంటే యాంగ్యులర్ మూమెంటం ఎంత అంటావు ఆర్బార్ క్రాస్ పీబార్ అంటావు అంటే ఎలాగా ఇదిగో చూడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాస్ ఎం పార్టికల్ ఆఫ్ మాస్ ఎం ఉంది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ విత్ సమ్ వెలాసిటీ వి బార్తో వెళ్తుంది వి బార్తో వెళ్తుంది వాట్ ఈస్ లీనియర్ మూమెంట్ అంటే ఏం చెప్తాం పి బార్ ఈజ్ ఎక్వస్ట్ ఎంఎన్ టు వి బార్ అంటో ఫినిష్ కేల్కతం కానీ యాంగ్యులర్ మూమెంటం ఎంత అని అడిగారు అనుకో యాంగ్యులర్ మూమెంటం కానీ ఏదైనా మనకి యాంగ్యులర్ వచ్చింది అంటే రొటేషన్ రొటేషనర్కి సంబంధించిన ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ వచ్చినాయి అంటే రిఫరెన్స్ పాయింట్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాంగ్యులర్ మూమెంటం అబౌట్ వాట్ ఇప్పుడు దీనికి లీనియర్ మూమెంట్ ఉందనుకో ఎం వి బార్ అంటావు అబౌట్ వాట్ ఏంటి దానికి వెలాస్టి ఉంది ఎం ఉంది ఎం ఇంటూ వి బార్ అంటావు కానీ యాంగ్యులర్ మూమెంటం అన్నప్పుడు అబౌట్ వాట్ పాయింట్ అనేది చెప్పాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ పాయింట్ అబౌట్ ఓ అనుకో అబౌట్ ఓ దగ్గర నుంచి దాని పొజిషన్ వెక్టర్ ఎంత పొజిషన్ వెక్టర్ ఆర్ బార్ సో ఈ ఆర్ బార్కి ఈ ఆర్ బార్ ఉంది కదా దీనికి వి బార్కి ఎంత యాంగిల్ అంటే ఏం చెప్తావు టేటా ఆర్ బార్కి వి బార్కి యాంగిల్ ఎంత టేటా సో ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న క్రాస్ ప్రొడక్ట్ తీసుకోవాలి అని పి బార్ అంటే ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు కదా ఆర్ బార్ క్రాస్ ఎం వి బార్ అని రాసుకోవచ్చు అంటే ఎం ఇంటూ ఆర్ బార్ క్రాస్ వి బార్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఈ ఫామ్లో అర్థమైందా సో అబౌట్ ఏ పాయింట్ నీకు యాంగ్యులర్ మూమెంటం కావాలి అంటే ఏం లేదు ఆర్ బార్కి వి బార్కి క్రాస్ ప్రొడక్ట్ తీసుకోవాలి సో ఎం ఇంటూ ఆర్ బార్కి వి బార్కి క్రాస్ ప్రొడక్ట్ తీసుకుంటే అది నీకు యాంగ్యులర్ మూమెంటం అవుతుంది దట్ ఈస్ ద యాంగ్యులర్ మూమెంట్ డెఫినేషన్ సింపుల్గా ఓకేనా ఓకే కానీ క్యాలిక్యులేషన్స్ అప్పుడు ఇంకా ఈజీగా చేస్తాం ఎలాగా చూడండి ఎల్బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం ఇంటూ ఆర్ బార్ క్రాస్ వి బార్ని ఎలా కూడా రాసుకోవచ్చు కదా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ వైజ్ ఇది మొత్తం కంప్లీట్ ఫార్ములా ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వేయాలంటే ఇలా రాయచ్చు ఎం ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ వి సైన్ టీటా వాట్ ఈస్ సైన్ టీటా యాంగిల్ బిట్వీన్ ఆర్ బార్ అండ్ వి బార్ దీన్ని కావాలంటే ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు ఎం ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ వి సైన్ టీటాని రాసుకోవచ్చు లేదంటే ఎం ఇంటూ వి ఇంటూ ఆర్ సైన్ టీటా చూడండి ఎన్ని ఫార్మ్స్ రాస్తున్నామో అంటే ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడం కోసం ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు ఈజీగా అప్లై చేయడం కోసం దీన్ని
ఆర్ ఎం ఇంటూ వి ఇంటూ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ ఇలా కూడా రాయచ్చు ఇలా ఇలా మనం ఈ టార్క్లు కనుక్కునేటప్పుడు కూడా అలాగే రాసాం అర్థమైందా ఏంటివి దీని అర్థాలు ఏంటి చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఆర్ ఈ వీని టేటా చేస్తుంది కదా ఇటువైపు ఎంత ఉంటుంది అంటే నేను ఇక్కడ వేరే డయాగ్రామ్లో వేరే లాగా గీస్తానే సేమ్ డయాగ్రామ్ ఇంకోసారి గీస్తాను మళ్ళీ అందులో కన్ఫ్యూజ్ అనుకుంటా ఇది ఓ ఇది ఆర్ బర్ అన్న ఓకేనా ఇది ఎం ఇది వి బార్ ఇది టేటా కదా ఇటువైపు ఏముంటుంది అంటే వి కాస్టిక్ అంటు ఇటువైపు ఏముంటుంది వి సైన్ టీట్ అంటు మరి మనం ఎల్ అంటే ఏం చెప్పాం ఎం ఎం ఆర్ వి సైన్ టీట్ అన్న ఎం ఆర్ వి సైన్ టీట్ అంటే ఆర్కి పర్పండిక్యులర్గా ఏ వెలాసిటీ ఉందో అది ఇంటూ ఆర్ చేస్తే సరిపోతుంది వి కాస్టిట్ ఏదైనా మూమెంటం యాంగ్లర్ మూమెంటం జనరేట్ చేస్తుంది అది చేయట్లేదు ఎందుకంటే వీ సైంటిట్ ఈ పాయింట్ నుంచి దూరంగా తీసుకెళ్తుంది ఈ ఈ వీ సైంటిట్ ఏం చే సారీ వీ కాస్టిట్ దూరంగా తీసుకెళ్తుంది వీ సైంటిట్ ఏం చేస్తుంది రొటేట్ చేస్తుంది సో యాంగ్యులర్ ఎఫెక్ట్ ఎవరు ఇస్తున్నారు ఓన్లీ వీ సైంటిట ఇస్తుంది వీ కాస్టిట ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి వీ సైంటిట ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ యాంగ్యులర్ మూమెంట్ సో ఆర్ ఇన్ టు వీ సైంటిట వీ సైంటిట ఎవరికి పర్పండిక్యులర్ ఆర్కి పర్పండిక్యులర్ అందుకే వీ పర్పండిక్యులర్ అర్థమైందా అది సో నీకు ఎప్పుడైనా వెలాసిటీ వచ్చిందంటే ఆర్ ఇంటూ పర్పండిక్యులర్ వెలాసిటీ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అలా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అర్థమైందా అది ఆర్ ఇంటూ పర్పండిక్యులర్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఎల్ కథం నెక్స్ట్ చూడండి ఇది బట్ దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు చూడండి ఈ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ని లైన్ ఆఫ్ మోషన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయండి బీ బర్న్ ఏమంటాం లైన్ ఆఫ్ మోషన్ ఇది ఈ డయాగ్రామ్ పక్కన గీసి పెట్టుకుంటారో పాజ్ చేసి ఒక పక్కన గీసి పెట్టుకోండి మనకి ఇది ఇప్పుడు పండే చెప్పేస్తున్నాను ఈ లైన్ ఆఫ్ మోషన్ ఎక్స్టెండ్ చేయండి ఎక్స్టెండ్ చేసావా దీని ఏమంటాం లైన్ ఆఫ్ మోషన్ అంటే ఆ డైరెక్షన్లో పోతుందని లైన్ ఆఫ్ మోషన్ ఇక్కడి నుంచి పర్పండిక్యులర్ ఇక్కడి నుంచి ఓ దగ్గర నుంచి లైన్ ఆఫ్ మోషన్ పర్పండిక్యులర్ ఓకేనా పర్పండిక్యులర్ గీసావు ఇది టేటా అయితే ఇది కూడా ఏంటి టేటానే ఇది హైపోటెనిస్ కదా మరి ఇదేమవుతుందప్పుడు ఆర్ సైన్ టేటా సో నీకు ఎంవి ఆర్ పర్పండిక్యులర్ అన్న అంటే అర్థం ఏంటి ఎమ్ము వి ఈ లైన్ ఆఫ్ మోషన్కి పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది సో నువ్వు ప్రాబ్లమ్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ యాంగ్యులర్ మూమెంటం వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆర్ బార్ క్రాస్ బి బార్ లేదంటే ఎమ్ ఇంటూ ఆర్ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆర్ బార్ వెక్టర్ బి బార్ వెక్టర్ ఫైన్ ఎన్ఆఫ్ టేక్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అండ్ ఫైండ్ ఇట్ ఓవర్ అంతే కదా అయిపోతుంది కాకపోతే ఇలా కూడా కనుక్కోవచ్చు ఎలాగా ఇలా ఒక వెలాసిటీ ఉంది ఇలా ఒక పాయింట్ అంటే అబౌట్ ఓ పాయింట్ కనుక్కుంటున్నాం యు ఆర్ ఫైండింగ్ ఎల్ బార్ అబౌట్ ఓ ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక యాంగ్యులర్ క్వాంటిటీ ఉంది అంటే అబౌట్ వాట్ పాయింట్ యూఆర్ మెజరింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు టార్క్ అయినా అబౌట్ వాట్ పాయింట్ అర్థమైందా అది రిఫరెన్స్ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ రిఫరెన్స్ పాయింట్ నుంచి ఆర్ బార్ ఇలా ఉంది వి బార్ ఇలా పోతుంది లైన్ ఆఫ్ మోషన్ తీసుకో లైన్ ఆఫ్ మోషన్ తీసుకుని దాని మీద పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే రిఫరెన్స్ పాయింట్ నుంచి లైన్ ఆఫ్ మోషన్కి ఉన్న పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ మెజర్ చేస్తే వి ఇంటూ పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ వి ఇంటూ పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఓవర్ లేదంటే ఆర్ ఇంటూ పర్పండిక్యులర్ వెలాసిటీ అది ఎలా వస్తుంది ఇది చూడండి దీన్ని మనం రెండు మొక్కలు చేసుకోవచ్చు వి సైన్ టీటా ఇటువైపు వి కాస్ టీటా సో ఆర్ ఇంటూ వి సైన్ టీటా అని రాసుకోవచ్చు లేదంటే వి ఇంటూ ఆర్ సైన్ టీటా అని రాసుకోవచ్చు ఎలాగైనా మెజర్ చేయొచ్చు అక్కడ నీకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం నీకు ఉన్న డయాగ్రామ్ ప్రకారం నీకు ఉన్న హ్యాబిట్ ప్రకారం నువ్వు కావాల్సినట్టుగా మెజర్ చేసుకోవచ్చు అర్థమైందా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది ఇవన్నీ నోట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ పాజ్ చేసి క్లియర్గా నోట్ చేసుకోండి దేనికి దానికి సపరేట్ డయాగ్రామ్స్ తీసుకోండి ఫస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ గీయండి తర్వాత వి సైన్ టీటా డయాగ్రామ్ గీయండి తర్వాత ఆర్ సైన్ టీటా డయాగ్రామ్ గీయండి ఓకే మూడు డయాగ్రామ్స్ సపరేట్గా తీసుకోండి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తే చూడండి దీని మీద ఏ దీని మీద ఎల్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ బార్ క్రాస్ సారీ సారీ ఆర్ బార్ క్రాస్ పి బార్ ఆర్ ఎమ్ ఇన్ టు ఆర్ బార్ క్రాస్ పి బార్ లేదంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ వైజ్ చూసుకోవాలి అంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 
m into r into v perpendicular or m into r perpendicular into v. Yalaga na nu chodach formula. Right. Okay, example chodan. Idu y axis, idu x axis. Y is equal to a. Y is equal to a ane line me da. Oka particle both mande lag. Yanto velocity to v bar ane velocity to velocity. This is origin. Okay. Find angular momentum. Find angular momentum of m mass m with respect to origin. With respect to origin, what is the angular momentum under? In just now, for example, the m zero now under the r bar. Then the position vector r bar under. R bar door on the Mari in the angular moment on a root in the top angular moment on the it in the two is coach m into r v perpendicular h to let into mr perpendicular v v h to can it be perpendicular it and one angle will anti in the lead can r perpendicular this coach with the line of action and go in the line of action with a line of motion gather the money on a two line of motion वो नीचे परपंडिकुलर डिस्टेंस है ठीक है ना इक डे वाला नीचे वाई एक्सिस है एक्स एक्सिस वाई इज़ इक्वल टू ये आंकना है वाई इज़ इक्वल टू ये एंटी लेंथ क्या था हियर लेंथ इज़ ये एन आओ ना अंटे आर परपंडिकुलर एंटी इच्छन टू ये एन इच्छन टू सो एल इज़ इक्वल टू एम इनटू आर Point of reference नीचे line of motion को ना perpendicular distance ही देगा ता ये, so ये into into v, so what is L नीचे तो m a v, अर्थात् इन ना आते, so आप इधर अंगा मानो angular momentum कारण कोच, कारणी direction कोड़े चपल, इन गंडे angular momentum मानी तो vector scalar का, so direction कोड़े चपल आने try जाए ना, okay ना right, direction अलाउ नहीं थी Direction along with that, what is L bar? R bar cross V bar. L bar and T, R bar cross V bar and T, R bar vector key, V bar vector key, cross product is called. Cross product direction is called right hand thumb, right hand rule. Right hand thumb rule. If fingers are navy, first vector wipe pity, second vector wipe close chase, now put thumb on cross product to be said. The vector cross product to then go into choose a move, I'll tell you with a vector spread is slow. सेवेंथ दान कुंटा क्रॉस प्रोडक्ट वीडियो आदि छोड़ा है ऐसा ही ना वेक्टर्स प्लेलिस्ट में तो मन्ना इतना छोड़े चुके आर बार आर बार इलाउंड है दो इधर है ना इधर आर बार हूँ वी बार वही पेड़ते फिंगर इतने दे लॉ पलक में आर बार आदि वी बार क्रॉस आर बार इनको बाइट पड़ता है आर बार क्रॉस वी बार इनको आर बार वही पेट टाली वी बार वही क्लोज चाहिए आगे इतने ओके ना सो लॉ पलक में लॉ पलक कंटे इंटी लॉ पलक कंटे ये ए डायरेक्शन इधर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लॉ पलक क्या होता है माइनस जेड एक्स माइनस जेड एक्सिस इंटे माइनस के क्या अंदर इंदर याला चिप में मो राइट हैंड थंब रूल राइट हैंड थंब रूल इसी म बी बार म ये बी बार सॉरी बी बार इन्हें दुबई टेन म ये बी माइनस के क्या पंच इंटे अर्थ वो हमने सो डायरेक्शन आर्थ इन जेस कॉल Angular momentum about a point यहला कनु कोल हो चुछा कनु एक rigid body के एंगा नुक कोल है इपड़ दाका एक rigid body के यहला कनु कोल हो इपड़ चोधा इस नोट चेस कोंडी एक rigid body के यहला कनु कोल हो इपड़ चोधा दर कन मुन्द एक चन्न example कोड़ चोबिस्तान दीन लोने इंको example कोड़ चेहदा important example अधु कोड़ आइपे इंदरवाथ यंत्र वेलोसिटी तो यू वेलोसिटी तो यंत्र एंगल तो टीटा एंगल तो सो यू हैव टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अंटे वो व्हेन द बॉडी रीचेस हाईएस्ट पॉइंट इकर कुछ ना पड़ी यंता एंगुलर मोमेंट आउट में मुंद हाईएस्ट पॉइंट इकर कुछ ना पड़ी वेलोसिटी अलाउंड बनेंटे ये so u cos theta velocity only clear what is l m into 
r perpendicular into v so m is m only v undi a v anta u cos theta mari r perpendicular r perpendicular kavali ante line of motion this call is line of motion దీని నుంచి పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇది దిస్ ఈజ్ ఆర్ పర్పండిక్యులర్ కెన్ ఐ సే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ అది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ అని చెప్పచ్చుగా కాబట్టి ఆర్ పర్పండిక్యులర్ బుద్ధి ఏం రాసుకోవచ్చు మనం హెచ్ అని రాసుకోవచ్చు సో ఎమ్ ఇంటూ యూ కాస్ టీటా ఇంటూ హెచ్ ఫార్మ్ నైంటీ యూ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా బై జి సారీ టూ జి యూ స్క్వేర్ సైన్స్ స్క్వేర్ టీటా బై టూ జి సో మనం మల్టిప్లై చేసేస్తే ఎల్ ఎల్ ఎల్కి ఏం వస్తుంది చూడండి ఎమ్ ఇంటూ యూ స్క్వేర్ యూ యూ క్యూబ్ సైన్స్ స్క్వేర్ టీటా కాస్ టీటా బై టూ జి దిస్ విల్ బి ద ఆన్సర్ అర్థమైందా సో ఎమ్ ఇంటూ వి ఇంటూ పర్ప ఆర్ పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ వి అంటే యూ సైన్ యూ కాస్ టీటా దానికి లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎక్స్టెండ్ చేసాం పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి అది ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్ కాబట్టి యూ కాస్ టీటా యూ కాస్ టీటా ఇంటూ హెచ్ అని రాస్ హెచ్ ఫార్మ్ మనకు తెలుసు కదా ప్రొజెక్టైల్లో ఏంటి యూ స్క్వేర్ సైన్స్ స్క్వేర్ టీటా బై టూ జి అర్థమైందా సో యూ ఇంటూ యూ అంటే యూ క్యూబ్ వచ్చింది కాస్ టీటా సైన్ అన్నీ రాస్తాం అంత అయిపోయింది దట్ ఈస్ ఎల్ డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ ఏంటి అంటే ఇదిగో ఆర్ బార్ డైరెక్షన్ ఇది కదా ఇది ఆర్ బార్ డైరెక్షన్ ఇదేమో యూ బార్ డైరెక్షన్ ఎలాగ ఇన్ టు ది బోర్డ్ ఇన్ టు ది బోర్డ్ దాన్ని మైనస్ కే క్యాప్ అని కూడా రాయొచ్చు అనుకో ఇది ఎక్స్ యాక్స్ ఇది వై యాక్స్ అనుకుంటే మైనస్ కే క్యాప్ అని కూడా రాయొచ్చు కావాలంటే ఓకేనా అదే నోట్ చేసుకో ఇప్పుడు ఇంకోటి చూద్దాం అమ్మా ఎగ్జాంపుల్ సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే ఒక పార్టికల్ సర్క్యులర్ మోషన్లో ఉంది అప్పుడు ఎలాగా ఉంటుంది అని చూద్దాం ఇది ఇలా సర్క్యులర్ మోషన్లో ఉంది పార్టికల్ రేడియస్ ఆర్ ఓకే దిస్ ఈస్ సెంటర్ సో ఐ వాంట్ టు నో ఫస్ట్ పాయింట్ యాంగ్యులర్ మొమెంటమ్ యాంగ్యులర్ మొమెంటమ్ అబౌట్ సెంటర్ ఏమి ఇవ్వకపోయినా అబౌట్ సెంటర్ అనుకోవచ్చు నువ్వు యాంగ్యులర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది బాడీ అంటే సెంటర్ నుంచి తిరుగుతుంది కాబట్టి సెంటర్ అబౌట్ సెంటర్ అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు ఓకే యాంగ్యులర్ మూమెంటం అబౌట్ సెంటర్ పాటికలు తిరుగుతుంది కదా వి వెలాస్టీతో తిరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తిరుగుతున్నాం వి బార్ ఈ విధంగా తిరుగుతుంది ఓకేనా అది మరి పైకి కనిపిస్తుంది అయితే టెన్షియల్ కనిపించాలి అది వి బార్ ఈ రెండు ఎలా ఉంటాయి పర్పండిక్యులర్గా ఉంటాయి ఓకేనా అది మాస్ ఎంత ఎం ఇప్పుడు ఎల్ ఎంత ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ వి పర్పండిక్యులర్ తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఎం ఇంటూ ఆర్ పర్పండిక్యులర్ ఇంటూ వి అని కూడా అనుకోవచ్చు ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఈ ఆర్ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఆర్ఏ రేడియస్ ఆర్ఏ ఆర్కి వి ఎలా ఉన్నాయి పర్ఫె కంప్లీట్గా పర్పండిక్యులర్గా ఉంటుంది ఇలా రొటేట్ అవుతూ ఉందమ్మా సర్క్యులర్ మోషన్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే ఏంటి సేమ్ వీతో తిరుగుతూ ఉంటుంది ఎక్కడ చూసినా వీనే ఆర్ వి ఎక్కడ చూసినా పర్పండిక్యులరే కాబట్టి యాంగ్యులర్ మూమెంట్ ఎంత అంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంబి ఆర్ డైరెక్ట్గా ఇలా రాసేయచ్చు మరి డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి ఇది ఆర్ బార్ కదా ఆర్ బార్ అంటే ఇది ఇలా ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి ఇది ఆర్ బార్ ఆర్ బార్ క్రాస్ వి బార్ ఇలా ఉంది పైకి ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉందనుకో ఇది వి బార్ ఇది ఆర్ బార్ అవునా ఆర్ బార్ క్రాస్ వి బార్ ఎలా ఉంటుంది పైకి ఉంటుంది సో ఎప్పుడు కూడా ఇది తిరిగే కొలిది ఇలా తిరుగుతూ ఉంది కదా తిరుగుతూ ఉంటే ఆర్ బార్ ఎల్ బార్ ఎట్టు ఉంటుంది పైకి ఉంటుంది సో దాన్ని ఈజీగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటావు అంటే నీ రైట్ హ్యాండ్ తీసుకెళ్ళి తిరిగే వైపు చూడితే తంబ్ ఎటు చూపెడితే అటు రైట్ హ్యాండ్ తీసుకెళ్ళి తిరిగే వైపు చూడితే తంబ్ ఎటు చూపెడితే అటు అర్థమైంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్టికల్ ఇలా తిరుగుతుంది అనుకో వి అనే వెలాసిటీతో ఈ విధంగా తిరుగుతుంది ఇది సెంటర్ మరి యాంగ్ల మూమెంట్ డైరెక్షన్ ఎంత అంటే ఇటు అంటే పైకి సో హియర్ ఎల్ బార్ ఈజ్ అవుట్ వర్డ్స్ అలా కాకుండా ఇలా తిరుగుతుంది ఎలా ఉంది లోపలికి సో హియర్ ఎల్ బార్ ఈజ్ ఇన్ టు ద బోర్డ్ 
అర్థమవుతుందా సో ఎల్బో డైరెక్షన్ చెప్పాలంటే రైట్ హ్యాండ్ తమ్ముడు ఇలా కూడా వాడచ్చు పైకి కిందకి అలా ఎలా తెలిసింది అంటే ఇదిగో ఆర్బార్ క్రాస్ వీబర్ ఎలా ఉంది పైకి ఆర్బార్ క్రాస్ వీబర్ ఎలా ఉంటుంది పైకి ఉంటుంది ఎక్కడ తీసుకున్నా ఆర్బార్ క్రాస్ వీబర్ నీకు పైకే ఉంటుంది అర్థమైందా సో ఏ పొజిషన్ తీసుకున్నా నీకు ఎలా ఉంటుందమ్మా పైకే ఉంటుంది సో డైరెక్షన్ ఎవరిస్తారు అంటే ఆల్వేస్ డైరెక్షన్ విల్ బీ గివెన్ బై విల్ బీ గివెన్ బై రైట్ హ్యాండ్ తమ్ముడు సో రైట్ హ్యాండ్ తమ్ముడు అనేది మనం బీభత్సంగా వాడేస్తూ ఉన్నాం చాలా దగ్గర అవునా ఎందుకు క్రాస్ ప్రొడక్ట్స్ చాలా దగ్గర వస్తాయి కాబట్టి క్రాస్ ప్రొడక్ట్స్కి రైట్ హ్యాండ్ తమ్ముడు బాగా ఉపయోగపడుతుంది అది ఇది నోట్ చేసుకోండి సో యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్కి ఎప్పుడైనా యాంగిల్ మూమెంట్ ఎంత ఎంఆర్బి డైరెక్షన్ ఎవరు ఇస్తారు రైట్ హ్యాండ్ తమ్ముడు వస్తుంది ఇప్పుడు రిజిట్ బాడీ గురించి స్టార్ట్ చేద్దాం ఇది నోట్ చేసుకోండి అయితే అబౌట్ సెంటర్ అన్నాను అబౌట్ సెంటర్ కాకుండా ఒకవేళ యాక్సిస్ మీద వేరే పాయింట్ ఇస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంగ్యులర్ మూమెంటం అబౌట్ సమ్ పాయింట్ పి ఆ పి ఎక్కడ ఉంది అంటే యాక్సిస్ మీద ఉంది ఇది పి పాయింట్ ఇక్కడ తిరుగుతుంది ఓకేనా ఇది సెంటర్ ఇది ఆర్ రేడియస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ విబార్ విబార్ అనే వెలాసిటీతో తిరుగుతుంది ఓకేనా రైట్ దీని నుంచి కావాలి అంటే దీని నుంచి ఇప్పుడు ఎల్ఈజి కోస్ట్ ఎంవి ఆర్ పర్పండిక్యులర్ అంటాం బాగానే ఉంది దీని నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి ఇది క్యాప్లర్ అన్నాం ఈసారి ఓకేనా మారుస్తున్నాను ఇది ఆర్ డిస్టెన్స్ మరి ఇప్పుడు ఇది ఇది పర్పండిక్యులర్ ఉంటుందా ఇది విబారు పర్పండిక్యులర్ ఉంటుందా అంటున్నా విబార్ ఎటు ఉంటుంది ఇన్ టు ద బోర్డ్ ఇన్ టు ద బోర్డ్ ఈ ఆర్బర్ ఎటు ఉంది బోర్డు మీద ఉంది ఇప్పుడు ఇన్ టు ద బోర్డ్ అనేది బోర్డు మీద ఉన్న దేనికైనా పర్పండిక్యులర్ అయినా ఇప్పుడు ఇన్ టు ద బోర్డ్ ఉంది ఇక్కడ ఏదో ఓ లైన్ గీసాను ఇలా గీసాను ఇలా గీసాను ఇవన్నిటికి అది ఎలా ఉంటుంది పర్పండిక్యులర్ అయి ఉంటుంది ఏ లైన్కైనా పర్పండిక్యులర్ అయి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా ఈ ఆర్కేని ఈ బి ఎలా ఉన్నాయి పర్పండిక్యులర్ అయి ఉంటుంది సో రెండు పర్పండిక్యులర్ ఉన్నప్పుడు ఎల్ఈజి కోసం సింపుల్గా ఏం రేయచ్చు ఎంబీ ఆర్ అనొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఆర్ అంటే రేడియస్ కాదు పి దగ్గర నుంచి ఉన్న డిస్టెన్స్ పి దగ్గర నుంచి ఉన్న డిస్టెన్స్ అర్థమైందా ఇక్కడ క్యాప్లార్ అనుకున్నాను రేడియస్ అందుకే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఇక్కడ క్యాప్లార్ అనుకున్నాను అక్కడి నుంచి ఆర్ డిస్టెన్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి డైరెక్షన్ ఏంటి డైరెక్షన్ ఏంటి అంటే ఆర్బార్ ఇది ఆర్బార్ సో ఆర్బార్ ఎలా ఉంది విబార్ ఇటు ఉంది ఇన్ టు ద బోర్డ్ ఆర్బార్ క్రాస్ విబార్ ఎల్బార్ ఎలా ఉంది అంటే ఈ విధంగా అంటే ఆర్బార్కి పర్పండిక్యులర్గా ఎప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ ఎల్బార్ అనేది ఆర్బార్కి విబార్కి ఎలా ఉంటాయి పర్పండిక్యులర్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే క్రాస్ ప్రొడక్ట్ కదా ఎల్కే ఆర్కి పర్స్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అయినప్పుడు ఆ రెండింటికి పర్పండిక్యులర్గా ఉంటుంది సో ఈ ఆర్బార్కి ఇది ఎలా ఉంటుంది పర్పండిక్యులర్గా ఉంటుంది వి ఇంటు ఉంది ఇన్ టు ద బోర్డ్ ఇలా తిరుగుతుంది కదా ఇన్ టు ద బోర్డ్ ఉంది సో ఈ అంతకుముందు ఎల్బార్ అనేది ఇట్టు ఉంది ఇది యాక్సిస్ మీద ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఎల్బార్ ఎలా ఉందమ్మా ఈ విధంగా ఉంది అర్థమైందా సో ఇప్పుడు నీకు తిరిగేటప్పుడు ఇలా తిరుగుతూ ఉంది కదా ఎల్బార్ కూడా ఇలా కోన్ షేప్ వస్తుంది అనమాట ఇలా కోన్ మాదిరిగా వస్తుంది ఎల్బార్ డైరెక్షన్స్ సో ఎల్బార్ డైరెక్షన్స్ అనేవి ఇలా కోన్లో తయారైతే అర్థమైందా సో అది వేరే పాయింట్తో చూసినప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఓకే ఇది కూడా నోట్ చేసుకోండి మనం రిజిడ్ బాడీ స్టార్ట్ చేద్దాం సో యాంగ్యులర్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ రిజిడ్ బాడీ ఎప్పుడైనా రిజిడ్ బాడీ గురించి వచ్చినప్పటికి నేను రెండు విషయాలు చెప్తాను ఒకటి ఫిక్స్డ్ యాక్సెస్ యాక్సెస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఇంకొకటి ఫిక్స్డ్ యాక్సెస్ లేకపోవడం దాని గురించి తర్వాత ఫస్ట్ ఫిక్స్డ్ యాక్సెస్ ఇక్కడ ఏదో పార్టికల్ ఎంఐ అనే పార్టికల్ తీసుకో ఎంఐ అనే పార్టికల్ తీసుకున్నాను డిస్టెన్స్ ఎంత ఆర్ఐ ఇది ఈ బాడీ అనేది ఒమేగాతో తిరుగుతుంది ఒమేగాతో గిర్ర 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 తిరుగుతుంది ఒమేగా అనే వెలాసిటీ సో ఇక్కడ దీనికి ఏదో వెలాసిటీ ఉంటుంది విఐ ఓకేనా రైట్ సో ఇప్పుడు ఈ ఎంఐ ఏం చేస్తుంది సింపుల్గా ఒక సర్క్యులర్ మోషన్ తిరుగుతుంది యాక్సెస్ ఆఫ్ రొటేషన్ నుంచి ఆర్ఐ డిస్టెన్స్లో ఉంది విఐ అనే వెలాసిటీతో ఎంఐ తిరుగుతా ఉంది వాట్ ఈస్ ద యాంగ్యులర్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ ఐత్ పార్టికల్ అంటే ఐత్ పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ యాంగ్యులర్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ ఐత్ పార్టికల్ అబౌట్ యాక్సెస్ ఆఫ్ రొటేషన్ అబౌట్ యాక్సెస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఓకేనా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ దాట్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఆఫ్ దాట్ ఇంటూ రేడియస్
అది ఎలా ఉంటుంది యాక్సిస్ మీద పైకి ఉంటుంది వేరే ఏదో పార్టికల్ తీసుకున్నాం దానికి అది కూడా ఏం చేస్తుంది ఇలాగే తిరుగుతుంది సో దానికి ఇటు ఉంటుంది అంటే అది కూడా పైకి ఉంటుంది సో ఇవన్నీ వెక్టర్సే అన్ని ఎల్స్ వెక్టర్సే కానీ అన్నీ ఎటు ఉన్నాయి పైకి ఉన్నాయి కాబట్టి అన్నిటిని ఏం చేసేయచ్చు కలిపేయచ్చు సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యాంగ్యులర్ మూమెంటం అబౌట్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ అంటే యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ వైపు కావాలి అంటే యూ జస్ట్ నీడ్ టు యాడ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ సిగ్మా ఎంఐ ఆర్ఐ విఐ అన్నిటినీ కలిపేయడమే కానీ వెలాస్టీని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు రొటేటరీ మోషన్లో ఆర్ఐ ఇంటూ ఒమేగా అని రాసుకోవచ్చా రాసుకోవచ్చు ఒమేగా ఐ అనలే ఎందుకు ప్రతి పార్టికల్కి ఒమేగా సేమే యాంగ్యులర్ వెలాస్టీ స్పెషాలిటీ అది కదా అన్నిటికీ ఒమేగా సేమే ఉంటుంది సో ఒమేగా బయటికి ఇచ్చేసాం అనుకోండి ఏముంది చూడండి సిగ్మా ఎంఐ ఆర్ఐ స్క్వేర్ ఎం వన్ ఆర్ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం టూ ఆర్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం త్రీ ఆర్ త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఏంటది మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా దట్ మీన్స్ ఎల్ ఎబ్ సారీ యాంగ్యులర్ మూమెంట్ అబౌట్ అబౌట్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ ఈజ్ అ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ వాట్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఇన్ టు ఒమేగా పి ఫార్ములా ఏంటి ఎంబి అవునా పి ఫార్ములా ఎంబి అలాగే ఎల్ ఫార్ములా ఐ ఒమేగా వచ్చింది కొత్త ఫార్ములా ఏం రాలే ఎం బదులుగా ఐ బి బదులుగా ఒమేగా అర్థమైందా అది నోట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు యాక్సిస్ ఫిక్స్డ్ లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది అది కూడా చూద్దాం సో యాక్సిస్ ఫిక్స్డ్ ఉంది అనుకోని ఏముంది మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్షియా అబౌట్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఐ అబౌట్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఇంటూ ఒమేగా అది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు ఏ యాక్సిస్ అయినా అయ్యి ఉండొచ్చు అది నోట్ చేసుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డిస్క్ ఒమేగాతో తిరుగుతుంది ఒక డిస్క్ ఈ విధంగా ఒమేగాతో తిరుగుతుంది వాట్ ఈస్ ఎల్ వాట్ ఈస్ ఎల్ అని అంటే యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ అదే యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ సెంటర్ నుంచి వెళ్తుంది వాట్ ఈస్ ఎల్ అంటే ఐ ఇంటూ ఒమేగా అంతేనా అది ఐ అంటే ఏంటి మరి ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై టూ డిస్క్కి మూమెంట్ ఆఫ్ నుంచి ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై టూ ఇంటూ ఒమేగా దట్స్ ఇట్ మరి డైరెక్షన్ ఏంటి అంటే రైట్ హ్యాండ్ థమ్ రూల్ పైకి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రాడ్ తీసుకున్నాం రాడ్ ఉంది ఇలా ఒక యాక్సిస్ ఉంది తిరుగుతుంది ఇలా ఎంతోటి ఒమేగాతో తిరుగుతుంది మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనేషియా ఎంత సారీ యాంగ్యులర్ మూమెంట్ ఎంత యాంగ్యులర్ మూమెంట్ అబౌట్ సి ఇది సి ఓకేనా లేకపోతే ఓ అన్నాం ఓ మళ్ళీ సి అంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనుకుంటే ఎక్కడ కూడా ఉంటుంది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అది సో ఎల్ ఈ సిక్స్ ఎంత అంటే ఐ ఒమేగా ఎల్ ఈ సిక్స్ ఐ అంటే ఏంటి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనేషియా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనేషియా అబౌట్ ఎడ్జ్ ఎంత ఎంఎల్ స్క్వేర్ బై త్రీ అదే సెంటర్ అయితే ఎంఎల్ స్క్వేర్ బై ట్వెల్వ్ ఎడ్జ్ అయితే ఎంఎల్ స్క్వేర్ బై త్రీ ఇంటూ ఒమేగా అలా సో ఏదైనా కానీ సెంటర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఎ స్పియర్ స్పియర్ ఉంది లేదు స్పియర్ ఉంది స్పియర్ తిరుగుతుంది ఒమేగాతో ఎంత అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సారీ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఒమేగా కదా ఐ ఎంత టూ బై ఫైవ్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఒమేగా దట్ విల్ బి ఎల్ వాట్ ఈస్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ సారీ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ అప్వర్డ్స్ అలాంగ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ అర్థం ఉన్న రైట్ హ్యాండ్ తమ్ రూడ్ అలా నీకు ఏదైనా కానీ ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు ఇఫ్ యూ వన్స్ నో ఐ యూ కెన్ ఈజీలీ మల్టిప్లై విత్ ఒమేగా టు గెట్ ఎల్ అర్థమైందా అది నోట్ చేసుకోండి సో ఇప్పటి దగ్గర ఏం చేసాం ఒక బాడీ ఉంది బాడీ తిరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాడీ ఉంది ఏదో ఫిక్స్డ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఉంది వాట్ ఈస్ ద యాంగ్యులర్ మూమెంట్ అంటే యాంగ్యులర్ మూమెంట్ అమ్మ అబౌట్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఇన్ టు ఒమేగా అలాగే అక్కడలో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాడీ ఉంది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ని ఫిక్స్డ్గా చేసుకుని సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కూడా తిరుగుతుంది అనుకోండి ఎల్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐసీ ఇన్ టు ఒమేగా అర్థమైందా అది ఇప్పుడు ఒక బాడీ తీసుకుందాం అదేం ఫిక్స్డ్ యాక్సెస్ కాదు బట్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ దీనికి ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ ఉంటుంది అలాగే రొటేటరీ మోషన్ సో ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటామంటే యాంగ్యులర్ మూమెంటం యాంగ్యులర్ మూమెంటం ఫర్ ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ ప్లస్ రొటేటరీ మోషన్ సో ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ ఉంది రొటేటరీ మోషన్ కూడా ఉంది సో అదే బాడీ ముందుకు వెళ్తుంది ముందుకు వెళ్ళే వెలాసిటీ ఉన్నాయి అంటాం సెంటర్ ఆఫ్ మాస్
సో బాడీ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ తిరుగుతూ ఉంటుంది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ని ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏదో ఓ అనే ఆరిజిన్ పాయింట్ తీసుకున్నాం ఇది ఎక్స్ ఇది వై యాక్సిస్ ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎబౌట్ ఓ మనకు కావాలి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్షియా ఏంటి అని సరే యాంగ్లర్ మూమెంట్ ఎంత అనేది కావాలి ఏం చేస్తావు ఏం చేస్తావు అంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్లేటరీ ప్లస్ రొటేటర్ రెండు చేయాలి సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్షియా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్షియా అంటున్నాను ఏంటి హ్యాంగ్లర్ మూమెంటం అబౌట్ ఓ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ ప్లస్ ఎల్ రొటేటరీ మోషన్ అర్థమవుతుందా సో ఇక్కడ ట్రాన్స్లేటరీ ఉంది అలాగే రొటేటరీ ఉంది కాబట్టి రెండింటినీ కలుపుకోవాలి ఎలా కలుపుతాం చూడండి జాగ్రత్త చూడండి అదో పక్కన రాసి పెట్టుకోండి చెరిపేస్తున్నాను దీన్ని ఏమనుకోవచ్చు దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరిజన్ ఉంది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ దగ్గర మొత్తం మాస్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే అది బీసీతో వెళ్తుంది అని చెప్పి అనుకోవచ్చు వీసీ వెలాసిటీతో వెళ్తుంది మొత్తం మాస్ అంతా కూడా సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ దగ్గర కన్సన్ట్రేట్ అయ్యాం నెక్స్ట్ ప్లస్ బాడీ రొటేట్ అవుతుంది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎంతోటి ఒమేగా సో ఇది ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ ఇది రొటేటరీ మోషన్ రెండు కలిపితే ఇది వచ్చింది సో అలాగే మనం కలపాలి అని ఓకేనా ఫస్ట్ ఎల్ ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ కనుక్కోవాలి అంటే ఎం అనే మాస్తో వి అనే వెలాసిటీ వీసి అనే వెలాసిటీతో వెళ్తుంటే ఓ నుంచి యాంగ్లర్ మూమెంట్ ఎంత ఉంటుంది యునో ఎంవిఆర్ ఎం ఇంటూ వి ఇంటూ ఆర్ పెర్పెండిక్యులర్ ఆర్ ఎం ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ వి పెర్పెండిక్యులర్ ఏది వీలైతే అది కనుక్కుంటాం అర్థమైందా అది అది ప్లస్ రొటేటరీ రొటేటరీకి ఏంటి ఐ ఒమేగా ఐ ఒమేగా అంటే ఇక్కడ ఐసి ఇంటూ ఒమేగా అంటాం ఆ రెండు కనుక్కున్న తర్వాత రెండింటిని విక్టోరియల్గా యాడ్ చేయాలి అంటే దీని డైరెక్షన్ ఏంటో చూసుకోవాలి దీని డైరెక్షన్ పైకో లోపలకో పైకన్నా ఉండొచ్చు లోపలికన్నా ఉండొచ్చు డిపెండ్స్ ఇది కూడా పైకో లోపలికో తిరిగే సెన్స్ని బట్టి తిరిగే సెన్స్ని బట్టి పైకో లోపలికో ఉంటుంది అది కూడా కనుక్కోవచ్చు ఆ రెండు కనుక్కున్న తర్వాత ఒకవేళ రెండు పైకి ఉన్నాయి అనుకోండి కలిపేస్తాం ఒకటి పైకి ఒకటి లోపలికి ఉంటే తీసేస్తాం అర్థమైందా అయితే ఇక్కడ నీకు కన్ఫ్యూజన్గా అనిపించవచ్చు ఇదేంటి పైకి ఉండడం ఏంటి కిందకు ఉండడం ఏంటి ముందుకు వెళ్ళడం ఏంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేస్తే క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఇది జనరల్ కాన్సెప్ట్ ఏదైనా ఒక బాడీ తిరుగుతుంది అంటే ఏదైనా ఒక బాడీ మూవ్ అవుతుంది ఒక రిజిడ్ బాడీ మూవ్ అవుతుంది అంటే ట్రాన్స్లేటరీ ప్లస్ రొటేటరీ అంటాం సో ట్రాన్స్లేటరీ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్షియా సారీ ట్రాన్స్లేటరీ యాంగ్లర్ మూమెంట్ కనుక్కోవాలి రొటేటరీ యాంగ్లర్ మూమెంట్ కనుక్కోవాలి రెండింటినీ యాడ్ చేయాలి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక డిస్క్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేస్తాను దాంతో మీకు మొత్తం అర్థం అయిపోతుంది ఇది నోట్ చేసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం ఎక్కడ డిస్కులు తిరుగుతున్నాయి చూడండి ఫోర్ కేసెస్ ఇచ్చాను ఈ ఫోర్ కేసెస్లో మన యాంగ్లర్ మూమెంట్ కనుక్కోగలిగితే క్లారిటీ వచ్చేసినట్టే ఇక్కడ చూడండి యాంగ్లర్ మూమెంట్ ఏంటి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఒమేగా అంతే కదా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఒమేగా ఐ అంటే ఏంటి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్షియా వాట్ ఈస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్షియా ఆఫ్ ఎ డిస్క్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై టూ ఓకే ఇంటూ ఒమేగా ఒమేగాతో తిరుగుతుంది కాబట్టి ఒమేగా సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఓవర్ అర్థమైందా ఐ అనేది ఎంత అంటే ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై టూ డిస్క్ కదా ఇవన్నీ కూడా డిస్క్లేనమ్మా అది డిస్క్ ఇది డిస్క్ అన్ని డిస్క్లే సో ఐ ఒమేగా అయిపోయింది మరి దీని పరిస్థితి ఏంటి ఇది యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఇచ్చాడు డి అనే డిస్టెన్స్లో డిస్క్ ఉంది ఈ డయాగ్రామ్ చూసాడు ఎలా తిరుగుతుందో చార్ చూసుకోవాలి డిస్క్ ఉంది డిస్క్ ఎలా తిరుగుతుందా తరగతి ఇది ఇక్కడ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఉంది డిస్క్ ఇలా ఉంది ఇది యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఇలా తిరుగుతుంది డిస్క్ అర్థమైందా అందుకని డిస్క్ ఇలా తిరగట్లే సో యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఇది బయట ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది డి డిస్టెన్స్లో ఉంది సో ఫస్ట్ ఇక్కడ కూడా ఐ ఒమేగానే ఇక్కడ కూడా రొటేషనే జరుగుతుంది అర్థమైందా సో ఇక్కడ కూడా ఎల్ఈజి కూడా ఐ ఒమేగా కానీ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఏంటో అది తీసుకోవాలి ఇక్కడ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ అనేది సెంటరే ఐసి ఒమేగా అన్నాం కానీ ఇక్కడ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఇది కాదు ఇది డిస్క్ ఎలా తిరుగుతాం అర్థమైందా సో ఇప్పుడు మూమెంట్ ఆఫ్ నుంచి ఎక్కడ తీసుకోవాలి యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ తీసుకోవాలి దీనికి తెలిసి ఎంఆర్ఎస్ తీరు అండి మరి దీనికి ఎంత అంటే ప్యారలాక్సిస్ తీరు సో ఇక్కడ ఐఈజీ కోస్టు ఎంఆర్ఎస్ స్క్వేర్ బై టూ ప్లస్ ఎం ఇంటూ డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ ఇదే కదా ప్యారలాక్సిస్ తీరు ప్యారలాక్సిస్ తీరం వేసాం ఇంటూ ఒమేగా సో వాట్ 
పారలాక్స్ థేరమ్ ఇంటూ ఒమేగా అయిపోయింది ఇది ఐ ఒమేగానే ఇది ఐ ఒమేగానే నో డిఫరెన్స్ ఇక్కడ కొద్దాం సో ఇక్కడతో ఈ రెండు అయిపోయింది ఇక్కడ కొద్దాం ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది డిస్క్ ముందుకు వెళ్తుంది వి వెలాసిటీతో అండ్ రొటేషన్ కూడా జరుగుతుంది ఎవరితోటి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ సో ఇక్కడ అలా కనుక్కోవాలి అంటే ట్రాన్స్లేటరీ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్లస్ రొటేటరీ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆ రెండు కనుక్కోవాలి యాడ్ చేయాలి విక్టోరియల్గా యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ కూడా ముందుకు వెళ్తుంది రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి ట్రాన్స్లేటరీ ప్లస్ రొటేటరీ రెండు కనుక్కొని యాడ్ చేయాలి అవునా రైట్ ఆ రెండు చేద్దాం ఈ రెండు నోట్ చేసుకోండి ఈ రెండు కూడా చేద్దాం ఓకేనా పాజ్ చేసి ఫస్ట్ ఈ రెండు నీట్గా నోట్ చేసేసుకోండి ఈ రెండు మళ్ళీ బోర్డులో చేద్దాం ఇప్పుడు ఈ థర్డ్ ప్రాబ్లం చేద్దాం బాడీ ఏం చేస్తుంది ముందుకు వెళ్తుంది వి వెల్ వస్తుంది సో దీన్ని ఎలా రాయచ్చు ఎల్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ ట్రాన్స్లేటరీ ప్లస్ ఎల్ రొటేటరీ ట్రాన్స్లేటరీకి ఏంటి ట్రాన్స్లేటరీకి ఏంటి అంటే చూడండి ఓ అనేది ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇక్కడ ఏదైనా డిస్టెన్స్ తీసుకో డి అనే డిస్టెన్స్లో ఇక్కడ కూడా అంతే డి అనే డిస్టెన్స్లో ఓకేనా రైట్ ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి సో ఇక్కడ ఒక బాడీ ఎం ఉంది అది బి అనే వెలాసిటీతో వెళ్తుంది ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది డి అనే డిస్టెన్స్లో పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ సో ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్లో ఏం చెప్తావు ఎం ఇంటూ పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ వాట్ ఈస్ పర్పండిక్యులర్ పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ డి ఇంటూ బి దట్ ఈస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనేషియా సారీ దట్ ఈస్ యాంగ్యులర్ మూమెంట్ ఫర్ ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ డైరెక్షన్ ఎల్ బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్ సారీ ఆర్ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఇది బి బార్ అవునా ఆర్ బార్ అంటే ఇదే ఇది ఆర్ బార్ ఆర్ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఇన్ టు ద బోర్డ్ ఇన్ టు ద బోర్డ్ అంటే మైనస్ కేక్ అదైనా ఇన్ టు ద బోర్డ్ మరి ఇది ఇది ఇలా రొటేట్ అవుతుంది సో ఇది రొటేటరీ మోషన్ దేని తీసుకోవాలి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎందుకంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ని ఆధారంగా తీసుకుని జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఎల్సీ అని రాస్తా ఫస్ట్ ఎల్సీ బార్ అని రాస్తా రొటేటరీకి ఓకేనా ఎండివి మైనస్ కేక్ ఎల్సీ బార్ మరి ఎలాగా ఎల్సీ బార్ ఎలాగంటే ఎల్సి ఎల్సి చూడు ఐ ఒమేగా కదా ఐసి ఒమేగా ఐసి ఎంత డిస్క్కి ఎంఆర్ఎస్ స్క్వేర్ బై టూ ఇంటూ ఒమేగా దాన్ని తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టేస్తుంది ఎంఆర్ఎస్ స్క్వేర్ బై టూ ఇంటూ ఒమేగా మరి డైరెక్షన్ వెక్టర్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది కదా డైరెక్షన్ ఇటు ఇంటూ ద బోర్డ్ మైనస్ కేకే అంటే రెండు ఒకటే డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి సింపుల్గా యూ కెన్ యాడ్ సో యాడ్ చేస్తే ఎండివి ప్లస్ ఎంఆర్ఎస్ స్క్వేర్ బై టూ ఇంటూ ఒమేగా ఇంటూ మైనస్ కేకే సో ఈ సింప్లీ యాడెడ్ దాన్ని వై బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ మరి ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా సేమ్ టర్మ్సే ఇక్కడ కూడా సేమ్ టర్మ్సే దీనికి ఆర్బార్ క్రాస్ బీబార్ ఇన్ టు ద బోర్డే ట్రాన్స్లేటరీ పన్ రొటేటరీ వచ్చి ఎలా ఉంది పైకి ఉంది ఒకటి లోపలికి ఉంది ఒకటి పైకి ఉంది ఫస్ట్ టర్మ్ మైనస్ కేకే కరెక్ట్ బట్ సెకండ్ టర్మ్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది ప్లస్ కేకే ఎందుకు బయట కాబట్టి కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ కేక్ వస్తుంది అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మీకు మైనస్ వస్తుంది రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అర్థమైందా ఒకటి లోపలికి ఉంది ఇంకొకటి మా బయటకు ఉంది కాబట్టి నీకు ఏమవుతుంది సబ్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో డైరెక్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెండు కలపడం అంటే అందరూ రెండు కలిపేయచ్చు అనుకుంటారు రెండు కలిపేయడం కాదు డైరెక్షన్ చూసుకోవాలి అర్థమైందా ఒకటి ఒకటి లోపలికి ఉండి ఒకటి బయటకు ఉందనుకో ఈ డైరెక్షన్ ఇలాగా మైనస్ వస్తుంది రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అదే రెండు లోపలికి ఏమన్నా ఇంకో యాడ్ చేయొచ్చు రెండు బయటకు ఉన్నా యాడ్ చేయొచ్చు కానీ ఒకటి లోపలికి ఒకటి బయటకు ఉంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది so fourth one kuda same ide formulas but here you have minus k cap here you have plus k cap adhi so danu kuda rasisukondi meeru ikkada minus k cap badlu em pedtharu plus k cap pedtharu k cap common istharu note cheskondi manaki translatory motion lo impulse impulse momentum equation undi enti impulse momentum equation integral f into dt is equals to delta p then we have impulse momentum equation and we have p final minus p initial is equal to integral f into dt and we have to say that here we have integral force burdle tau into dt is equal to delta l 
దీన్ని మనం ఏమంటాం ఇంపల్స్ మూమెంటమ్ ఈక్వేషన్ ఇన్ రొటేటరీ మోషన్ ఇదేమో ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్లో ఇది రొటేటరీ మోషన్లో అర్థమైందా అది సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక అంటే ఈ ఫార్ములాని ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్లో ఎలా అప్లై చేస్తావో ఈ ఫార్ములాని కూడా రొటేటరీ మోషన్లో ఆ విధంగా నువ్వు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డిస్క్ ఉంది ఓకేనా డిస్క్ మీద ఏదో ఫోర్స్ ఎఫ్ అప్లై అయ్యింది ఎఫ్ అనే ఫోర్స్ ఒకటి అయింది ఇది ఒమేగా అనే యాంగ్యులర్ వెలాసిటీతో రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ ఫర్ ఎం ఒమేగా దిస్ డిస్క్ అనుకుందాం రేడియస్ ఆ ఎం వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ ఫర్ ఒమేగా కావాలి ఓకేనా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైమ్ టీ ఎక్స్ప్రెస్ ఒమేగా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీ అంటే టైం టైం ఫంక్షన్గా చేసుకుని ఒమేగాని తీయాలి అక్కడే ఓకే ఇది అప్లై చేద్దాం చూడండి ఇంటిగ్రల్ టవ్ ఇంటూ డెల్టా టీ టవ్ ఇంటూ డిటి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఎఫ్ టవ్ అంటే ఏంటి టార్క్ ఎఫ్ ఇంటూ అది కాన్స్టెంటేనా కాన్స్టెంటే కాబట్టి బయటికి తీసుకొచ్చు ఎఫ్ ఇంటూ ఆర్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ టార్క్ బయటికి తెచ్చేయచ్చు ఇంటిగ్రల్ డిటి అంటే జీరో టు టైం తీసుకోవచ్చు కాబట్టి టీ అని రాస్తాను అదే కదా లేదా ఇంకొక స్టెప్ వేస్తానంటే రాసుకోవచ్చు ఇంటిగ్రల్ డిటి జీరో టు టీ టైం టీ ఈజీ క్వశ్చన్ ఇనీషియల్ ఎంత ఇనీషియల్ లెటర్స్ ఎగ్జ్యూమ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ రెస్ట్ అని చెప్పి ఇక్కడ రాయలేదు బట్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ కాబట్టి ఇది ఎల్ ఫైనల్ మైనస్ ఎల్ ఇనీషియల్ కదా ఎల్ ఫైనల్ వచ్చేసి ఐ ఒమేగా ఇనీషియల్ వచ్చి జీరో సో ఎఫ్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ టీ ఈజ్ ఈ క్వశ్చన్ ఐ ఐ అంటే ఎంత ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై టూ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనీషియల్ ఆఫ్ ది డిస్క్ ఇంటూ ఒమేగా సో దట్ ఎంప్లాయీస్ ఒమేగా నేను రాసుకోవచ్చు ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఇంటూ ఎఫ్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ టీ బై ఎం ఆర్ స్క్వేర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆర్ ఆర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ ఆర్ ఇక్కడ ఆర్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తే టూ ఎఫ్ టీ బై ఎంఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది బాడీ నీకు ఈ ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై టూ నా లేకపోతే ఒకవేళ స్పియర్ పెట్టినాం అనుకో స్పియర్ పెడితే టూ బై ఫైవ్ ఎంఆర్ఆర్ స్క్వేర్ ఆ విధంగా అవి అనేది మారుతూ ఉంటుంది ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా సింపుల్గా ఈ ఈక్వేషన్ అప్లై చేసి యూ కెన్ డూ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట సో అంటే నువ్వు ఇది ఎలా అయితే అప్లై చేస్తావు ఇంపల్స్ ఈక్వేషన్ని ట్రాన్స్లేటరీలో ఎలా అప్లై చేస్తావు అలాగే ఇంపల్స్ ఈక్వేషన్ని రొటేటరీలో కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు నోట్ చేసుకోవాలి ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇంపల్స్కి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక డిస్క్ అనేది ఒమేగాతో తిరుగుతుంది ఇంకో డిస్క్ అసలు తిరగట్లే ఒమేగా ఇస్ ఈక్వల్ జీరో ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకొచ్చి దీన్ని టచ్ చేసా ఏమవుతుంది దీన్ని తీసుకొచ్చి దీన్ని టచ్ చేస్తే ఇక్కడ దీనికి వెలాసిటీ ఉంటుంది దీనికి వెలాసిటీ ఉందా లేదు ఎప్పుడైతే డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ ఉన్నాయో అక్కడ ఏముంటుంది ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది ఆ ఫ్రిక్షన్ ఏం చేస్తుంది ఈ ఇక్కడ ఉన్న వెలాసిటీని తగ్గిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్న వెలాసిటీని పెంచుతూ ఉంటుంది అలాగా ఇక్కడ ఉన్న వెలాసిటీ ఇక్కడ ఉన్న వెలాసిటీ సేమ్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఫ్రిక్షన్ యాక్ట్ చేయదు సో ఇక్కడ ఉన్న వెలాసిటీ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్న వెలాసిటీ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్న వెలాసిటీ రెండు కూడా సేమ్ వెలాసిటీ వచ్చేదాకా ఇక్కడ ఉన్న సారీ సేమ్ స్పీడ్ వచ్చేదాకా రెండింటికి సేమ్ స్పీడ్ వచ్చేదాకా తిరుగుతూనే ఉంటాయి అండ్ సేమ్ స్పీడ్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరి కాళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటాయి టచ్ అయ్యి ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఫ్రిక్షన్ ఏమి ఉండదు కాబట్టి మనకి తేడా ఏమి ఉండదు సో ఇవి రెండు టచ్ చేసినప్పుడు ఫ్రిక్షన్ యాక్ట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ ఉండడం వల్ల అర్థమైందా సో ఇది దీన్ని తిప్పడం మొదలు పెడుతుంది తిప్పడం మొదలు పెడుతూ దీని యొక్క వెలాసిటీని పెంచుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే దీని స్పీడ్ దీని స్పీడ్ ఈక్వల్ అవుతాయో అప్పుడు ఫ్రిక్షన్ యాక్ట్ చేయదు సో ఫైనల్లీ దే అటైన్ సమ్ ఓమేగాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇది ఒక డిస్క్ ఇది ఒక డిస్క్ కదా చాలా చాలా చూడండి ఈ రెండు టచ్ చేసి ఉన్నాయి ఇది ఫైనల్గా వచ్చేసి ఒమేగా వన్కి వచ్చింది అనుకున్నాం ఇది ఫైనల్గా వచ్చేసి ఒమేగా టూ వచ్చింది అనుకున్నాం నేను చూడండి అలా పెట్టా ఇప్పుడు ఇది ఇలా తిరుగుతుంది అనుకో దీని ఎలా తిప్పుతుంది ఇలా తిప్పుతుంది సో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి రైట్ దీని మీద ఫ్రిక్షన్ అయితే యాక్ట్ చేస్తుంది దీనికి వెనక్కి దీని ఒమేగాని తగ్గించడానికి ట్రై చేస్తుంది దీని ఒమేగాని పెంచడానికి ట్రై చేస్తుంది అదే ఫ్రిక్షన్ అర్థమైందా సో ఇదేమో తగ్గించే ఫ్రిక్షను ఒమేగాని తగ్గించే ఫ్రిక్షను ఈ ఫ్రిక్షన్ ఏంటి దాన్ని పెంచే ఫ్రిక్షన్
సేమ్ స్పీడ్ అంటే ఏ దగ్గర స్పీడ్ ఎంత ఏ ఒమేగా వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ స్పీడ్ ఎంత బి ఒమేగా టూ అది వచ్చేదాకా ఈ ఫ్రిక్షన్స్ యాక్ట్ చేస్తాయి ఆ స్పీడ్స్ ఈక్వల్ అయిన తర్వాత ఫ్రిక్షన్స్ యాక్ట్ చేస్తాయా చేయవు అర్థమైందా అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ టైమ్ టీ టైమ్ టీ దగ్గర జరుగుతుంది టైమ్ టీ వరకు అంటే స్మాల్ టైమ్ టీ వరకు ఇలా జరిగింది అనుకుందాం అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఇంపల్స్ ఆన్ దిస్ అంటే ఏమంటాం ఫ్రిక్షన్ ఇంటూ ఏ ఈ స్టార్ ఇంటూ టైమ్ టీ డెల్టా టీ స్మాల్ టైమ్ డెల్టా టీ తీసుకుంది అర్థమైందా సో స్మాల్ టైమ్ డెల్టా టీలో ఈ ఫ్రిక్షన్ ఏం చేస్తుంది ఒమేగా వన్ ఒమేగాని ఒమేగా వన్కి తగ్గిస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ ఐ ఒమేగా వన్ టు ఐ ఒమేగా సారీ ఐ ఒమేగా టు ఐ ఒమేగా వన్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తగ్గిస్తుంది ఈ ఫ్రిక్షన్ మరి ఈ ఫ్రిక్షన్ ఏం చేస్తుంది దీన్ని జీరో నుంచి ఇక్కడికి పెంచుతుంది కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ ఇన్ టు బి మరి ఇదేమో బి కదా ఇంటూ డెల్టా టి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఇంటూ ఒమేగా టు మైనస్ జీరో మళ్ళీ ఐలు కూడా డిఫరెన్స్ అమ్మో ఏబి డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఫస్ట్ డిస్క్ ఐ వన్ ఐ వన్ అంట సెకండ్ డిస్క్ ఐ టూ అంట అది అయితే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఫస్ట్ డిస్క్ ఐ వన్ ఎందుకంటే డిఫరెంట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్ షాస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు దీన్ని డివైడ్ చేసాం అనుకో ఈ ఫ్రిక్షన్ ఈ ఫ్రిక్షన్ మనం ఫ్రిక్షన్ తెలియదు కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ తీసేద్దాం డెల్టా టీ డెల్టా టీ క్యాన్సిల్ సో నీకు ఏ ఏ ఒమేగాకి ఒమేగా టూకి రిలేషన్ వచ్చింది ఒమేగా వన్కి ఒమేగా టూకి ఇంకొక రిలేషన్ వచ్చింది ఇక్కడ ఒక రిలేషన్ ఉంది ఒమేగా వన్కి ఒమేగా టూకి రెండు రిలేషన్స్ ఉన్నాయి ఈజీగా ఒమేగా వన్ ఒమేగా టూని కనుక్కోవచ్చు కదా అర్థమైందా సో ఎప్పుడైతే నీకు ఫ్రిక్షన్స్ డెల్టా టీలు ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి సో ఇక్కడ నుంచి నీకు ఏమొస్తుంది ఏ బై బి ఈజ్ ఏ ప్లస్ టూ ఐ వన్ ఐ వన్ అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ నేషన్ ఆఫ్ దిస్ డిస్క్ ఎం ఏ స్క్వేర్ బై టూ ఇంటూ ఒమేగా మైనస్ ఎం ఏ స్క్వేర్ బై టూ ఇంటూ ఒమేగా వన్ హోల్ బై ఐ టూ ఐ టూ అంటే ఎం బి స్క్వేర్ బై టూ ఇంటూ ఒమేగా టూ సో నీకు ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది రెండింటిని సాల్వ్ చేసి ఒమేగా వన్ ఒమేగా టూని ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు అర్థమైందా నోట్ చేసుకోండి